喜欢这种人。晚了，上哪打车？季总，再见。上车。你上不上？生气变脸的速度没比女儿差多少。那个季总，刚才你在路边是想说什么来着？忘了。啊。那个季总，我喜欢你这件事儿，知道了对吗？然后呢？啊。我就觉得，思来想去，就是说，我觉得我们俩差距太大了，虽然。我喜欢你，但是现实告诉我们，两个世界的人是不可能在一起。十年，你喜欢我整整十年了，说不喜欢就不喜欢了。之前是我不知天高地厚了，你看，你是豪门富二代，我是普通小职员，这种只有在小说里有的剧情，你要让他强行在一起，这结果只会特别悲惨。所以，季总，为了我们彼此，保持点距离，这么。万一，我就是要强行在一起，怎么办？你突然那么生气。是啊，我突然发现，我好像喜欢上你了。你说真的？千真万确。OK， 季总。要要不是我听得懂中文，你刚刚那语气我都觉得，你要把人牵到外挂非杀不可。不然，我答应你，男人心海底针了。吵架了？吵了吗？没有吧？我哥这表情就差在脸上写着“我在生气”这几个字儿了。你又惹他了？你哥突然想跟我在一起，但我拒绝了，这算吗？我哥想和你在一起。季飞，你不是要出门吗？怎么还不走？哦、啊，我突然觉得天太热了，我不想去了。那就回家。啊。<笑>你有什么办法让季叔放弃我？你是不是有什么臆想症啊？我哥放弃你，我哥喜欢你，你不是高兴吗？谁让我们注定是两个世界的人呢？那你这十年暗恋就打算烂尾了？我也不想啊，但是这段孽缘必须斩草除根。是我错过了什么剧情吗？我怎么没看懂啊谁推的我下水？那个疤痕我好像在哪见过。哎、所以水上喷泉和海边是同一个人？难道真的是娱乐？不是。
这次进来也没点开网站啊，我是怎么进来的？我不会要在海里泡两个小时吧？这不是没命了、啊？这是个爱情剧吗？怎么还整悬疑戏？王天野，你救救我吧！我哥喜欢成熟、知性、还温柔的女生，你看着办吧。现在最重要的就是让季叔认清我的真面目，早点放弃对我的喜欢。早知道就不整暗恋人设，把自己搭进去了。我们回来了。哎，你回来啦？嗯，我正好要去买菜呢。你晚上想吃什么？嗯，虾。螃蟹还有带鱼，只能选两样了。那就蛤蜊和虾吧。好，那你乖乖在家写作业，等我回来啊。好啊，嗯，别玩啊，写作业。嗯，好。哎，小树，不是让你在家写作业吗？你怎么在这玩呢？对不起，妈妈。不是不让你玩，不是写完作业以后再玩吗？妈妈，我没有嘛，我只是写完作业了才。哦，你写完了，那是我冤枉你了。啊，妈妈。考的怎么样？还行。那就好。嗯，我和你爸爸有件事儿，要跟你商量商量。随便。还没跟你说呢。我知道。是离婚，离了也好，我先进去了。我们来看你，你怎么这么惊讶呀？你是不是工作不顺心呀、啊？啊，你们怎么来了？哥，你忘了，今天是周末，周末是 Family Day。对，啊，今天是周末。你说你是孩子，不能光忙着工作呀。那我们不来看你，你连个电话都不打呀。行了，不跟你计较，给你做好吃的去。辛苦吗，哥？啊，你是因为昨天小七拒绝你了，还在生气？啊，不是。行吧，你说不是就不是。
那我帮忙去啦。嗯，妈，我来帮你。过来坐，工作是忙不完的，该休息的时候就要休息。最近公司进展如何？我听说你们公司有一个艺人和一个偶像恋爱不到两个月就分手了，这事闹得可沸沸扬扬的。啊、哦，处理好了啊、哦，那就好。哎，对了，我听小飞说你们公司有个员工喜欢你，真的假的？哎，这姑娘是哪的？今年多大了？性格怎么样啊？没这回事。叫小七，多少岁我不知道，人长得还挺可爱的，性格嘛。等我开个门啊！谁呀、啊？我不是跟你说，我哥喜欢成熟温柔的。你在干嘛？技术呢？在呢。技术呢？让他出来给我做饭。听到了，做饭去。你这是干嘛？不是你谁呀、啊？你们谁啊，小七？这是我妈，这是我爸，你爸妈呀？嗯，我还以为……你跟季叔是同父同母亲生的，不然呢？叔叔阿姨好，那个今天不方便，我改天再来。不对，如果季叔父母讨厌我了。那他岂不是更容易放弃我了？既然来都来了，那就留下来吃个饭就走吧。哎，好的，技术哥哥，技术哥哥，吃饭之前，我这个小甜心要提醒你，你答应我的那些别墅可千万不能忘了哦。当然，我觉得上百万也配不上你对我的爱。啊，这么年轻，你太恶心了。那你觉得多少能够体现出来？哎，大哥，你怎么还顺杆爬呢？难道不是应该说你这个拜金女，别再来找我的话吗？一千万，五百，可以。可可以，最总这是五百万了。没问题，只要你开心就行。我的天，五百万的真爱，我能留在这个世界和男二在一起吗？你想得美啊！七叔哥哥，你可是要为别人一掷千金的，怎么连区区五百万你都不舍得？你还要送我十亿豪宅呢？什么？亿万豪宅？七叔，你怎么会喜欢这种人？我不同意你们俩在一起。你现在越来越没有分寸了。你说你怎么会招惹这种女人呢？来了来了，剧本终于走上正轨了。哎，钱都没拿呢，就准备走了？你就要气死我呀！季叔，听你爸的话，赶紧跟他分手。叔叔阿姨，我们是真爱，你们怎么能因为社会悬殊就拆散我们呢？我不同意你俩在一起，你要钱是吧？我可以给你，叔叔，我不想离开他。你要是想拆散我的话，我就我就得做的绝一点，我就，哎，我就死给你们看！我够疯狂了吧？精神不正常的人一定不能留，赶紧把我赶走吧！别动，冷静，冷静。哥哥，你们这是什么小剧场呀？这样做就会怕小七进不了家。那他可太开心了，姑娘。有话咱们好好说啊！你先把那个刀放下，别伤到自己，行吗？把刀放下。你们现在的情侣都这么喜欢玩 cosplay 了吗？你就看他演，那是真的话。没事。技术哥哥，如果我这辈子不能在一起，那我们就来世再见。刀拿反了。哎，姑娘，五百万我给你，你现在马上离开。啊，起飞。啊，把支票拿来。
我进去了，你自愿着。快快快！豪门狗血五百万，原来被钱砸是这个滋味，太爽了。你你把那刀放下，来，妈，给我。爸，不是吧？真给！我这要是接下了，会不会构成敲诈勒索罪啊？既然钱已经拿到了，你马上离开。叔叔哥哥，我走了之后，你别太难过啊。钱还你了，你千万别报警抓我啊！金叔，你现在到了成家的年纪了，你与其和这些不三不四的人交往，你还不如和你徐叔叔孩子结婚呢。他不是不三不四的人。你哎，好了好了，呃，大家都冷静冷静啊。老季，你先过去坐着，喝点茶，吃点水果啊，消消气儿。这叫什么事儿？我给你们做饭去吧。别生气了啊！哎，我帮你忙。哎呀，我这一出应该够让季叔打消念头了。哼。不是吧？这么快就发现了？那我刚刚那出戏不不白做了？这鱼鱼好吃啊，吃香呀！儿啊，你不能老忙着工作啊，生活上呢也该注意一下。嗯，我跟你爸爸。不是反对你谈恋爱，但是得分人。你要找一个品行端正的，那我俩肯定特支持你。可是你说像刚才那个女孩子，你这这……哎哎，哥，你帮我播。学嘛，他去了国外好多年，现在回来了。我和你爸还想着呢，最近约他跟你见个面，估计你是忘了他长什么样了。我找他照片啊，来，来，看看，漂亮吗？越长越漂亮。徐甜甜，对你想起来了？怎么会是他？我记得小说中根本就没有他。我跟你徐叔叔说好了。改天你们见一面，妈，我先回房。哎，你听见没有啊？哎，哎呀，行了行了行了，别喊了别喊了，好好的一顿。
，你要调到西宁身边，季季总知道吗？陈总，我是特意瞒着季总来求您的。小七，这事我觉得你还是得跟季总说一声，毕竟公司他才是老板，对吧？还还有啊，你现在是总裁助理，我帮你随便调，是不是有点喧宾夺主的意思？你有啥事儿，你得好好说，对不对？吵架是解决不了问题的，这不是吵架的问题。林三爷让你说不清楚，你就当是我终于发现我跟季总之间没可能，我决定不再缠着他了。小七啊，是这样啊，这两个人在一起呢，这总会遇到一些困难，对不对？那不能遇到一点挫折就选择放弃啊！你听哥的，我给他打电话，你俩好好解释沟通一下，都解释明白，好不好？嗯。陈总，你知道我做这个决定有多难吗？不是我不喜欢季总，而是他父母根本不同意我们在一起。我不可能让他违背父母，做个不孝的儿子吧？就算他现在为了我跟父母抗衡，但时间久了肯定会有隔阂的。那我也不用怕了。为什么？因为我不能亲手拆散我磕的 CP 啊！你磕的 CP 该不会是……算了，我摊牌。我一心迷恋不喜欢季总了，我现在喜欢一个比他好一百倍的替身，我放弃他。季总父亲给了我五百万，干嘛跟钱过不去啊？你，你为了钱，你居然为了钱要离开季总？我就这么猝不及防的塌房了，这叫及时止损。小七，我没想到你是这样的女人。季总多好的人，你赶紧给我离开。季总这么好的人，早晚会找到他的真命天女的。谢谢季总。什么事了，季总？你知道小七去求陈总把他调去当叶希宁的助理了吗？我知道，他说的是他，他把我的心里救了。希宁今天，希宁今天的通告是什么？别哭了，别哭。最后两场，下午一起继续做。我要去探访，你去吧。我正好没什么事，那就一起吧。好，我去安排。都散了吧，都散了吧，没事。
。他的后续问题我会加紧处理的。你这段时间的任务就是负责看住他，让他好好看剧本，多和表演老师沟通。好，我先去拿饭。嗯。心莲啊，怎么了？我妈妈进医院了，我得去医院，我陪你去。黄老师，麻烦跟追踪剧组说一声，我们可能会晚点到。好，有什么事情给我打电话。季总，严俊哥，你们怎么来了？小七呢？去医院了。小七怎么了？他他怎么去医院了？不是，他陪心莲去医院了。不，你。干得漂亮！哎呀，只有这样的乌龙误会，才能促进主角的感情。以后再接再厉，啊！你怎么来了？我们聊聊吧。啊，好啊，我也不拐弯抹角了。你现在不适合待在娱乐身边，当初是我把你挖过来的，你的去向我自然也会负责，保证你满意。谢谢严姐，我很理解，也会配合。不过工作就算了，我最近也想休息一段时间。行，如果你有需要，尽管找我。好。哦，还有个事儿。你这段时间不能再来打扰娱乐了。他现阶段的任务就是专注于事业，感情的事儿。呃，严姐啊，你放心，我也希望娱乐事业更好。你要是不介意的话，我跟他告个别。不介意，去吧。娱乐。你怎么来了？我来看看你啊。你还好吗？那天我会睡着是你做了什么，对吧？你在说什么？我怎么听不懂啊？西天，其实我不想把你想的那么难看。不过我怎么想都想不通，事情怎么会那么凑巧？什么凑巧啊！受伤，跟拍，协议曝光，追债人，把我叫走。在你看来，这还不够凑巧吗？你有的时候事情就是会堆在一起、啊，这很正常啊。是，这是很正常。你怀疑我？我不该怀疑你吗？娱乐，其实，在你问出这个话的时候，就已经认定是我做的了。对吧？没错，是我做的。我也是因为喜欢你，而且我也知道你也是喜欢我的。是协议绑住了你，我要帮你，拜托叶心怡，帮我。协议是你曝光的，你怎么知道的？谁告诉你的？谁告诉我的？你告诉我的。你喝醉酒自己说。你说你们是协议关系。你告诉我的。不可能。你们已经分手了。哼<笑>。你笑什么？笑，哭泣的我真是一塌糊涂，连自己到底喜欢谁都看不清。娱乐
，即便你现在知道是我做的，我也不后悔。我只是拼尽一切，去得到我想要得到的。而且从这一刻开始，你已经不是我想得到的。你放心，我不会纠缠你的。娱乐，叶希宁已经得到他想要的了。你觉得他还愿意和你在一起吗？哥，吃饭了。妈妈怎么样了？医生正在做检查，你不用担心。不会的，不会有事。护士不都说别担心了？干嘛？我不是跟你说过二十四小时之内不要离开我的视线范围之内吗？你把我划进哪儿去了？季总，我没事儿。万一呢？你是在关心我？没有。你这么担心我干嘛？你忘了水上喷泉的事了？现在是白天，他不可能大白天作案吧？你能保证吗？嗯，嗯。小七，我有件事想跟你说。你说。其实我。新娘，出什么事了？是受伤了吗？我看看。小七，小七，没事就好。没事就好。娱乐，我有件事想问你。你说。之前你右手上那道疤是怎么回事？那是假的，是将刻上一个句，里面角色需要。假的，是你推的吗？我为什么要推你啊？嗯、呃，不是你是谁呀、啊？我在现实世界有得罪过要我命的人。你的疤是假的，你们怎么都这么关注我的伤疤？你还记得他手上的巴掌什么样吗？嗯、呃，大概这个位置，长度我不知道。那个黑衣人手上有个类似的，我也不知道是我没看清还是我看错了。右手的伤还好吗？下雨的时候还是会有点疼。走。哎，你又拉我干嘛？云乐，你悉尼妈妈受伤，你多陪着她啊。哎。别担心，阿姨不会有事的。你走吧，一会儿被拍到了不好。如果被拍到了，我就直说，我再重新追求你。你我知道阿姨生病，你没心思说这些。我只是想跟你表明我的态度。新娘，过去是我不好，没有给你安全感。现在我只是想在你需要的时候陪在你身边。我可以不说话。你们是戴淑芬女士的家人吗？对，我是她女儿。你们先去办理住院手续吧，她还有一些检查要做。那医生，我妈妈到底怎么了？不敢确定，但从她目前的所有症状来看，不排除肺癌的可能性。看病人的症状应该持续很长时间了，你们早该来医院检查的。哎呀，新娘，新娘，你别担心，她只是说不排除，有可能不是啊。对，有可能没事。新娘、嗯，这边。嗯、哦。季总，你又拉我出来干嘛？我是季树。我知道啊。你知道
。犀宁，你等我一下，我马上就回来。这里是医院，我希望你们在挖掘娱乐新闻的时候也顾及一下场所。我知道你们想编造什么内容，如果让我看到一点不实消息，我会告到你倾家荡产。我怎么知道你是不是来威胁我，掩盖事实真相了？事实真相，娱乐，你放手。我来医院只是因为家人生病了，如果你要爆料就爆吧。我们走。叶心宁父亲坐牢，家中欠债，和娱乐在一起是别有用心。那天的事，你不是喝醉酒忘了吗？喝醉，我什么时候喝醉过酒了？我的意思是，我不是这个世界的。怎么每次都这么及时？小七，谢谢你告诉我新宁的事。你怎么这么早就出来了？你不都……现在阿姨生病了，我如果还纠缠她说一些无关痛痒的话，她应该会很困扰。那你……我会重新追求新宁。真的？嗯。我知道自己过去很多事情做的不好，我已经和西田说过了，之后也会努力向新宁证明。好样的！只要你们是真心行，就一定能在一起。希望吧。放心，有我这个珠光在，绝对帮你追回西宁。谢谢你。跟我客气什么？那我就先回去了。西宁这边还要麻烦你多照顾一下。小意思啦。虽然追星活到场很老套，但我怎么就这么爱看了？嗯。他刚刚跟我说什么来着？你就不能小心点吗？宋元气，你到底怎么回事啊？还好没事。嗯，刚刚叫我什么？宋元七啊？怎么，你不叫宋元七啊？宋元八、宋元九。嗯，刚刚在那儿没说我的话是什么？我，我说，我不是这个世界的技术，而是跟你一样，是现实世界的技术。<笑>